السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم الحمد لله شمست برشنشا একমাত্রশে মহান আল্লাহ রাব্বর আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে আজকে পবিত্র জমার দিনে এই আনাক ইসলামী সেন্টারে মাসিক প্রোগ্রামে আমাদেরকে সমবৃত করেছেন যে আল্লাহ রাব্বর আলমিন আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন তার দরবার জানে শুক্রিয়া বলে আলহামদুলিল্লাহ দরদ বর্ষিত হোক সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন্নাবীন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ওপর আল্লাহম্ম সাল্ল আলহ আল্লাহম্ম বারেক আলহ প্রিয় বন্ধুগণ আমরা গত মাসে রমজান মাস চলে গেল এই মাসে আমরা অনেক এবাদত বন্দিগি করেছি কোরআন তালাওত কিয়ামুল্লাইল জিকির আজকার সহ অসংখ্য নেকির কাজ আমরা করেছি আলহামদুলিল্লাহ যে সমস্ত ইবাদত অন্য মাসে ছিল সেটা রমজান মাসেও ছিল তাই না অতিরিক্ত ইবাদত একটি হলো সেটা হচ্ছে সিয়াম পালন করা এটা ফরজ আর বাকি ইবাদত সাধারণভাবে রমজান মাসে যা ছিল এখনও তাই আছে রমজান মাস আমাদের মাঝে চলে গেল অনেক মানুষ লাভবান হয়েছেন আবার অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রমজান কিন্তু চলে গেছে রমজান মাসের এবাদত বন্দেগি যারা করেছেন তাদের জন্য শুভ সংবাদ কিন্তু এমন মানুষ আছেন রমজান মাস পাওয়ার পরেও আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্ট করেছে আল্লাহ পাককে ঠিক না সৌদি আরবে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কাজ হালকা যাদের ডিউটি দশ ঘন্টা তাদের ডিউটি রমজান মাসের জন্য আট ঘন্টা যারা আট ঘন্টা ডিউটি করেন তাদের জন্য ছয় ঘন্টা তাই না এরপরেও ভাগ করে দেয় এসে প্রায় লোকেরই রাত্রিতে ডিউটি করতে হয়েছে আবার কিছু লোক ছিলেন যাদের আপনার অর্ধেক দিনে অর্ধেক রাত্রিতে আমরা দিনে রাত্রিতে ডিউটি করেছি যেরকম বেশিরভাগ মানুষ ছিলেন যারা রাত্রিতে ডিউটি করেছেন তারপরেও 
সুখের চাকরি করার পরেও সমস্যা নেই আরামে থাকছে তারপরেও শ্যাম পালন করে নেই আছে না নাই তারপরে রমজান মাস যখন শুরু হয়ে যায় প্রথম দিকে মুসল্লির ভিড়ে মসজিদে জায়গা পাওয়া যায় না কারণ রাসুল সাল্লাম বলেছেন যখন রমজান মাস আসে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতে বৃষ্টি ঝরতে থাকে যার ফলে মুসল্লিদের ভিড় চলে আসে কিন্তু হতভাগা দুর্বল শ্রেণীর মুসলিমদের অবস্থা এমন হয় আট দশ রোজা যখন চলে যায় তখন মসজিদ আর জায়গা তেমন পাওয়া যায় না তারপরও যদি এবাদত বন্দি করে রমজান মাস শেষ হলো মসজিদ কি বলছে মাস সালাম ঠিক রমজানের দিনে রমজান শেষ এই দেড় দিন ফজর সালাতে এক কাতার মানুষ যেখানে মসজিদ জায়গা পাওয়া যেত না ঈদের দিনে আর মুসল্লি পাওয়া যায় না তারাও কিন্তু ঈদ উপযাপন করেছে ঈদের আনন্দ উপযাপন করেছে তারা আমরা যারা এবাদত বন্দি করেছি সারা রমাজান এবাদত বন্দি করার পরে আমরা রমজান মাস শেষ করলাম ঈদের দিন উপস্থিত হলাম ঈদ মানে কি আনন্দ ঈদ মানে খুশি কাদের জন্য বিরোজদাদের জন্য যারা রমজান মাসে এবদ বন্দি করে নাই তাদের জন্য জি না কিন্তু খোঁজ করে দেখেন যে আমাদের সাথে তারা আনন্দ উপভোগ বেশি করেছে দুইজন ব্যক্তি একজন শ্যাম পালন করেছে শ্যাম পালন করেছে মানে শ্যাম সহ আল্লাহ পাকের বিধান পালন করেছে যাবতীয় বিধান আহকাম বিধান পালন করেছে তিনিও ঈদ উদযাপন করলেন আনন্দ উপভোগ করলেন যে ব্যক্তি এবাদত বন্দি করল না রমজান মাসে শ্যাম পালন করে নাই শ্যাম যদি পালন করে সে নামাজও পড়ে নাই ঠিক না আর শ্যাম যদি পালন করেও থাকে সারা যদি আদায় না করে তার শ্যামে কোনো লাভ নেই মূল্য নেই সেও ঈদ পেল আনন্দ উদযাপন করল বরঞ্চ আমাদের চাইতে তাদের আনন্দ বেশি কেন কারণটা কি আমরা তো দিনে খেতে ভয় পেয়েছি তাই না ইফতার আগ মুহূর্ত আমরা খাই নাই পাঁচ মিনিট আমরা দেখি খালি ঘড়ি দেখি কিন্তু এটা আমাদের জন্য কষ্ট তাই না কিন্তু বের আমাদের জন্য বেরোজদের কষ্ট কি দিনের মধ্যে বেলা খেতে পারি না আনন্দ উপভোগ করে তৃপ্তি সকারে খেতে পারি না যদিও খাই ঘরের দরজা বন্ধ করে লাইট নিবে খেতে হয় কারণ বাংলাদেশের মধ্যে সৌদি আরবে তার প্রকাশে খাওয়া যাবে না হোটেল খোলা আছে এবং সৌদি আরবে বাংলাদেশে প্রকাশ্যে যারা দেখছেন কোনো বাধা বিষেধ নিষেধ নেই প্রকাশ্যে তারা খাচ্ছে এই যে একটা সমস্যা রমজান মাস আসলো যদি কোনো রকমে বুঝতে পারে কোনো আলেম মানুষ যে খানা খেয়েছে হুজুর আমার পেটে ব্যাটা ছিল ডাক্তার বলছে যে আপনার গ্যাস্ট্রিক বালসার যদি আপনি ওষুধ না খান তাহলে সমস্যা আছে তো ডাক্তার নিষেধ করেছে আমাকে এই রোজা রাখতে বলে না বলে না আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন মানুষদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে তারা বলে আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম পরকালের প্রতি ইমান আনলাম আল্লাহ পাক বলছেন ওমা হুম বে মিনিন তারা মমিন নয় তারা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায় এবং ইমানদারদেরকে ধোকা দিতে চায় সম্মানিত শেখ মাহবুর রহমান ভাই যখন দেখলেন যে খানা খেয়েছে হুজুর আমের তো সমস্যা ছিল রোজা থাকতে পারে নাই আমার সমস্যা প্রবলেমের কারণ রোজা থাকতে পারে নাই তো কিছু মনে করেন না ওনার কি মনে করার দরকার আছে রোজা আপনি রাখেন নাই আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন আল্লাহ পাক বলছেন তার আল্লাহকে ধোকা দেয় প্রথমে আল্লাহকে ধোকা দিয়েছে রাত দিনের বেলা দরজা বন্ধ করে খেয়েছে যখন ধরা পড়েছে তখন হুজুরকে বলছে হুজুর সমস্যার কারণে খেয়েছি আগে ধোকা দিয়েছে আল্লাহকে 
আল্লাহ পাক বলছেন তারা ধোকা দিতে চান লাখে এবং ইমানদারদেরকে ধোকা দিতে চাই প্রকৃত পক্ষে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো কিন্তু টেরি ফেলো না সুবাহ যেটা বলছে না ঈদের দিন একজন ব্যক্তি মারা গেল শ্যাম সহ যাবতীয় আহকাম বিধিবিধান পালন করেছে সলাত আদায় করেছে কোরআনুল কালিম তেলাওয়াত করেছে তারপর জিকির আজ কাজ করেছে আল্লাহর কাছে তো বা ইস্তেকফার করেছে ঈদের দিন ঈদের সলাতের পরে এক ব্যক্তি মারা গেল আল্লাহ পাক বলছেন যদি ইমানদার ব্যক্তির জন্য মৃত্যু আসে ফেরেস তারা কি বলেন হাদিস আছে অনেক লম্বা হাদিস আছে কোরআন থেকে আল্লাহ পাক বলছেন নিশ্চয় যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ সুমু তাতেই অবিচল থাকে যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ আল্লাহকে স্বীকার করেছে রব বলে স্বীকার করেছে সুমাস্তাকামু তাতেই অবিচল থেকেছে ওই ব্যক্তি বেনামাজি হবে না বেনামাজি হবে একজন সাহাবি রাসুল্লাহ সাল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন উল্লিফিল ইসলামে কাউলান ইসলাম সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলুন লা আস আলু আনহু আহাদান গাইরুক আপনাকে ছাড়া এই বিষয় আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে আমাকে হবে না এমন কিছু কথা আমাকে বলুন রাসুল্লাহ সাল্লাহাম দুটা কথা বলেছিলেন একটি হচ্ছে উল আমাংত বিল্লাহ তুমি বলো যে আমি আল্লাহর উপর ইমান আনলাম সুমাস তাকিম তাতেই অবিচল থাকো অটল থাকো ইমানের পরে তোমাকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না আল্লাহকে স্বীকার করলাম তাতে অবিচল থাকলাম নামাজ পড়া লাগবে না তাই না লাগবে শ্যাম পালন করতে হবে জাকাত দিতে হবে অর্থ থাকলে পয়সা থাকলে হজ করতে হবে ইস্তেকামাত দিনের উপর অটল থাকতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাল্লাহ জিনা কলু রব্বন আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ সুমাস্তাকামু যাবতীয় বিধায় বিধান আল্লাহ পাকের পালন করে অক্ষরে অক্ষরে ইস্তেকামাত আল্লাহ পাক বলছেন তার মৃত্যু যখন আসে মৃত্যুর সময় ফেরেস তখন অবতীর্ণ হন তাতানাজালু আলহ হিমুল মালা একা মৃত্যু ব্যক্তির কাছে ফেরেস অবতীর্ণ হন এবং বলেন আল্লাহ তাহাফু ওয়ালা তাহজানু তুমি তোমরা ভয় করো না তোমরা চিন্তা করো না ভয় করো না তুমি মৃত্যুবরণ করবে তোমার কি অবস্থা হবে তুমি কি বাঁচবে তুমি কি কবরে শাস্তি ভোগ করবে তুমি কি নিরাপদে থাকতে পারবে এই যে একটা ভয় কোনো ভয় করো না ওলা তাহজানু চিন্তা করো না তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার পরিবার পরিজন ছেড়ে যাচ্ছ ছেলে মেয়ে ছেড়ে যাচ্ছ তাদের কি অবস্থা হবে কোনো চিন্তা করা লাগবে না শুভ সংবাদ শুনে নাও তোমরা সেই জান্নাতের শুভ সংবাদ শুনে নাও যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হয়েছে সুবাহ একজন ইমানদার ব্যক্তি মারা যাচ্ছে ঈদের দিন খুশির দিন ঈদের দিনে মানুষ মারা যাচ্ছে যদি ছেড়ে মারা যায় ছেলের জন্য বাপ কাঁদছে তার মা কাঁদছে তার ভাই কাঁদছে সবাই চোখ থেকে পানি পড়ছে কিন্তু ইমানদার ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেল ওই ব্যক্তির জন্য খুশি বলছে বাহান আল্লাহ কে বলছেন আল্লাহ সুবাহান তারা বলছেন কোরআনের দলিল ফেরেস তখন আরো বলবেন নাহনু আউলিয়া ও কুম ফিল দুনিয়া আমরা দুনিয়ায় তোমার বন্ধু ছিলাম দুনিয়ায় তোমার বন্ধু ছিলাম দিন ইসলাম পালন করতে গিয়ে কত বিপদ তোমার এসেছে দিনের অটলতা থাকতে গিয়ে দিনের উপর অবিচল থাকতে গিয়ে কত বিপদ তোমার এসেছে বিপদে তোমাকে হত্যা করবে তোমাকে আক্রমণ করবে ষড়যন্ত্র করেছে সমস্ত ষড়যন্ত্র ধরে ছাত করে দিয়েছিলাম তোমার ক্ষতি হতে দেয় নাই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছে না 
তোমার মৃত্যু ঘটবে বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমরা রক্ষা করেছি তোমাকে মরতে দেই নাই নাহনু আউলি আকুম ফিল হায়াতের দুনিয়া দুনিয়ায় তোমার বন্ধু ছিলাম রাতের অন্ধকারে চলছো শত্রু আক্রমণ করবে তোমাকে হত্যা করবে সেই বিপদ থেকে আমরা তাদের চক্রান্তকে ধলিসাত করে দিয়েছি তোমাকে আক্রমণ করতে দেই নাই নাহনু আউলিয়া ওকুম ফিল হায়াতের দুনিয়া পফিল আ খেরা পরকালেও তোমাদের বন্ধু থাকব মনে করো না দুনিয়া ত্যাগ করছো তোমাদেরকে ভুলে যাব না পরকালেও তোমাদের বন্ধু থাকব ওলাকুম ফিহা বা তাসতাহি আংফুসকুম তোমাকে জান্নাত প্রদান করা হবে এমন জান্নাত প্রদান করা হবে সেই জান্নাতে তোমার মন যা চাইবে তাই পাবে সুবাহান আল্লাহ একজন মৃত ব্যক্তিকে ফেরেস্তাগন এইভাবে বলবেন মমস্য ব্যক্তি যে ব্যক্তি মরবে জানতে পারছে অসংখ্য মানুষ সে বুঝতে পারছে জামার মৃত্যু অবধারিত তার আত্মীয় স্বজন বুঝতে পারছে তিনি মারা যাবেন যিনি মারা যাবেন তাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন অনেক মানুষ রয়েছে কেউ শুনতে পাচ্ছে না সুবাহান্লাহ ওই ব্যক্তির জন্য খুশি আপনি যদি মারা যান আল্লাহর এবাদত বন্দি করার অবস্থায় ফেরেস তা পড়বেই আপনাকে ঘোষণা দিবে তুমি চিন্তা করো তোমার জন্য খুশি আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক বলছেন যার আমল নামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বল আমিন তার আমল নামা ডান হাতে দেবেন আমল নামা পে আনন্দ আত্মহারা হয়ে বলবে মানুষদেরকে দেখাবে হা ও মকরা ও কেতাবিয়া এই দেখো আমার আমল কত সুন্দর আমল আমি আমল করেছিলাম আল্লাহ পাক আমার ডান হাতে আমল নামা দিয়েছে ইন্নি জনান্তু আন্নি মোলাপনিহেসাবিয়া আমি জানতাম আল্লাহর হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে এই জন্য দুনিয়াতে ভালো কাম করেছিলাম নেকির কাম করেছিলাম অন্যায় কোনো কর্ম করে নাই আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে আমার জানা ছিল আমি দিন ইসলাম পালন করেছিলাম আল এই জন্য আল্লাহ রব্বর আমিন আমাকে ডান হাতে আমল নামা দিয়েছেন এই দেখো আমল নামা ফাহুয়া ফি এই সাথে রিয়া আল্লাহ সুবাহান তালা বলছেন সে সুখে জীবন যাপন করবে ফি জান্না তিনি আলিয়া উচ্চ জান্নাতে সুখে জীবন যাপন করবে ও তু ফুহা দানিয়া আল্লাহ রব্বর আমিন তাকে জান্নাত দান করবেন জান্নাতের মধ্যে নাজনিয়াম থাকবে জান্নাতের মধ্যে ফল থাকবে আল্লাহ পাক বলছেন জান্নাতের মধ্যে যেই ফল থাকবে ফলগুলো তার নিকটে ঝুঁকে থাকবে আছে আপনাদের আমাদের উত্তরবঙ্গে ফজলাম আছে ফজলামের বাগান অনেক বড় বড় গাছ অনেক কষ্ট অনেক গাছ আছে অনেক কষ্ট হয় ফজলাম পাড়ার জন্য কিন্তু জান্নাতে যখন যাবেন তখন ফল পাড়ার জন্য গাছে উঠতে হবে না সুরাতল অক্কের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন বেমৌসুমি ফল খেতে দেওয়া হবে যেই ফল শেষ হবে না নিষিদ্ধ করা হবে না সুবাহান আল্লাহ ফজলামের মৌসুম শেষ হয়ে গেল আমাদের লিচু তো শেষ হয়ে গেছে তাই না বেমৌসুমি ফল খেতে দেওয়া হবে জান্নাতে যদি কোনো মানুষের আত্মা চায় যে লিচু খাবে বেমৌসুমে লিচু খেতে পারবে এবং গাছের ফলগুলো তার নিকট ঝুঁকে পড়বে ফজলাম অনেক বড় একটা ফজলাম এক কেজি ওজন আর সবচেয়ে বড় মজার বিষয় হচ্ছে খুব সুস্বাদু আটিগুলো খুবই চিকন ছোপ ছোট এই ফল খাওয়ার জন্য সারা বাংলার সবাই পাগল আমাদের এলাকায় কথার কথা 
একজন বন্ধু মেহমান বেড়াইতে গেল প্রত্যেক দিন আম পাড়ে আর খায় তা মালিকে কিছু বলবে দুই একদিন কিছু বলবে না কিন্তু প্রতিদিন যদি পারে তাহলে একদিন মনে কষ্ট পাবে বলবে ভাই আর গাছে উঠবেন না গাছ থেকে খবর দ্বারা আম পারবেন না বলবে না বলবে না অবশ্যই বলবে আমিও বলবো আপনিও বলবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে যে ফল দেবেন সেই জান্নাতের ফল তৃপ্তি সহকারে খাবে নিষেধ করা হবে না এবং ফল শেষ হবে না সব হান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন কতু ফাহানিয়া খুব নিকটবর্তী হবে ফলগুলো আল্লাহ পাক বলছেন কুলু আশরাবু হানি আম বিমা আসলাফ তুম ফিল আইয়া আমিল খালিয়া তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সাথে দুনিয়াতে যে কামাই করেছিলে তোমরা যা অর্জন করেছিলে যা প্রেরণ করেছ তার বিনিময় স্বরূপ তোমরা খাও এবং পান করো দুনিয়াতে যদি জান্নাত পেতে হয় অবশ্যই দুনিয়াতে কর্ম করতে হবে কর্ম করতে হলে আমাদের কষ্ট হবে ফজরের সরাতের সময় ঘুম ত্যাগ করা বড় কষ্টের কাজ সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন পরিশ্রম করার পরে বারোটার সময় ঘুমিয়েছেন তিনটা বিশে আজান হচ্ছে বা একুশ আজান হচ্ছে ঘুমে গভীর ঘুম ঘুমে মগ্ন হয়ে গেছেন আর ঘুম ত্যাগ করতে মন চায় না কিন্তু যখন আপনার ভাল আল্লাহর প্রতি ভরসা থাকবে যদি আল্লাহর এবাদত করতে চান জান্নাত যদি আপনি পেতে চান অবশ্যই ঘুম ত্যাগ করতে হবে আমার ঘুম পড়া চলবে না আল্লাহ পাক ডাক দিয়েছেন এই ডাকে সারা দিতে হবে অবশ্যই আমাকে সারাত আদায় করতে হবে সারাত আদায় করা বড় কষ্টের কাজ কিন্তু যে ব্যক্তি সারাত আদায় করেন ফজরে যে ব্যক্তি জাগেন অবশ্যই তার জন্য সহজ না কঠিন অবশ্যই সহজ ঘুম ত্যাগ করে ওজু করে সালাত আদায় করে কিছু গ্রাম তালত করলেন কিছু জিগির আজকার করলেন আল্লাহ পাক খুশি হয়ে গেলেন এই কাজ করা বড়ই কষ্টের কাজ আল্লাহ পাক বলছেন তৃপ্তি সহকারে খাও বিগত দিনে যে কর্ম করেছিলে এই কর্মের প্রতি দান স্বরূপ তুমি খাও এবং পান করো প্রিয় বন্ধুগণ যারা আমরা শ্যাম পালন করেছি রমজান মাস চলে গেছে যে এবাদত বন্দিক আমরা করেছি সেই বন্দিকে তো বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে তাই না এখনও চালু আছে যতদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদিন পর্যন্ত আমাদের এবাদত অটুট রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত এবাদত করতে হবে কতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ পাক বলছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ রাসুল্লাহাম যদি পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করেন তাহলে কোন পীর সাহেবের সালাত মাফ হবে নাকি কোন ব্যক্তির জন্য সালাত মাফ হবে কোন হুজুরের জন্য সালাত মাফ হবে কিন্তু পীর সাহেবরা তো বলে যে না আমাদের সালাত লাগবে না তারপর সাধারণ মানুষ বলছে না আমাদের জন্য সালাতের প্রয়োজন নেই আল্লাহর দিন পালন করতে হবে জান্নাতে যেতে হলে অনেকগুলোর আমল রয়েছে তার প্রধান আমল হচ্ছে পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করা ইমান আনতে হবে ইমান আনার পরে ইমান অটল থাকতে হবে আর যত নেক আমল রয়েছে সমস্ত নেক আমল করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম নেক আমল হচ্ছে পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করা কিন্তু মুসলিমরা মুসলিমরা বলে যে না নামাজ না পড়লে আমার ইমান ঠিক আছে বলে না বলে না আল্লাহ পাক বলছেন যে ব্যক্তি ইমান এনেছে অতবার সৎ কর্ম করেছে যত প্রকারের আমল রয়েছে সব সম্পাদন করেছে অনেক আমল অনেক আমলের রাস্তা রয়েছে অনেক পথ রয়েছে অনেক রাস্তা রয়েছে আমলের সমস্ত আমল সম্পাদন করল আল্লাহ পাক বলছেন সলাত আদায় করল পতা হুজ জাকা জাকাত প্রদান করল লাহুম আজরহম এংদার অবিহিম আল্লাহ পাক বলছেন তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এংদার অবিহিম 
তাদের রবের নিকটে তাদের জন্য তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের নিকটে এংদা রবিহিম তাদের রবের নিকটে রয়েছে পুরস্কার ওলা খাউফুন আলাইহিম ওলা আহম ইয়াহজানুন তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না সারা জীবন এবাদত করার পরে যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন এই শুভ সংবাদ দেওয়া হবে একই ব্যক্তি ঈদের দিন মারা যাচ্ছে সে কোনো দিন সালাত আদায় রমজান মাসের একদিন সালাত আদায় করে নাই এটা আমাদের প্রমাণ একজন ব্যক্তি বলছে জিজ্ঞাস করলাম যে ভাই রোজা রেখেছেন নাকি কয় আমার জিন্দগিতে আমি দুই দিন রোজা করেছি খুব কষ্ট করে আমি জীবনে কোনো দিন রোজা রাখি নাই বোধ চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে আমার পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব নয় সালাদ পড়েন মাঝে মাঝে পড়ি রমজান মাসে আজকে ফজর সালাদ পড়েছেন কনা পড়ে নাই তার কোনো টেনশন নেই বরঞ্চ ঈদ রমজান শেষ হলে তার জন্য খুশি ওই ব্যক্তি যদি ঈদের দিন মারা যায় তাহলে কি তার জন্য খুশি হবে নাকি আল্লাহ পাক বলছেন বেদিন যদি মারা যায় পাপিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন ওলাও তারা ঈদের জলে মোনাফি গামরাতিল মাউত হেনবি তুমি যদি দেখতে জালেমরা তাদের মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করে এই দৃশ্য যদি তুমি দেখতে বুঝতে পারতে ফেরেস্তগণ তাদের হাতকে সম্প্রসারিত করে দেন এবং বলবেন আখরে জো আংফুসাকুম আল ইউমা তো জো যাও না আজাব আল হোনে আজকে তোমাকে লাঞ্ছনা কর শাস্তি প্রদান করা হবে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে আল্লাহর দিন সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে এবং আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে তকব বরহংকার করতে তার প্রতিফল তোমাকে লাঞ্ছনা কর শাস্তি প্রদান করা হবে রোজা রেখে কি হয়েছে রোজা রেখে কি পেলে আরে গরিব মানুষ রোজা রাখবে তারা তো খেতে পড়তে পায় না যার ফলে রোজা পালন করবে আমাদের অর্থ সম্পদের অভাব নেই কত টাকা পয়সা আমাদের আমরা কেন রোজা রাখব তুমি তো সালাদ পড়ো সালাদ পড়ো সারাদিন পাঁচ বক্ত সালাদ পড়ো কিন্তু অভাব তো দূর হলো না আমরা সালাদ পড়ি না আমরা রোজাও রাখি না আমাদের কোনো বালা মুসিবত নেই আমাদের কোনো সমস্যা হয় না তুমি এত সালাদ আদায় করো অথচ তোমার রোগ বালা মুসিবত দূর হয় না আমরা তো সালাদ আদায় করি না আমাদের কোনো সমস্যা নেই এমন ধরনের কথা তোমরা অহংকার করে বলতে তার প্রতিফল স্বরূপ আজকে তোমাকে লাঞ্ছনা কর শাস্তি প্রদান করা হবে একজন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করলো এদের খুশির দিন সবাই কাঁদছে তার পরিবার পরিজন কাঁদছে তার আত্মীয় স্বজন কাঁদছে সে নিজেও কাঁদছে কারণ ধমক দিয়েছে ফেরেস্তাগন ফেরেস্তাগন ধমক দিয়ে রেখেছে পূর্বেই ধমক দিয়েছে যে তুমি বুঝতে পারবে বুঝতে পারবে তুমি মরো মরার পরেই তোমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে বুঝতে পেরেছে আমার বিপদ তার জন্য আসমান জমিন কাঁদে না আল্লাহ পাকের কোরআন আল্লাহ পাক বলছেন ফেরাউনের ঘটনায় কামতার কফি জান্নাতি আয়ুন কত বাক বাকিসা ধর্ণ ধারা ছেড়ে চলে গেল কত বিশাল বিশাল প্রাসাদ আরামাইস করত এরকম প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেল মুসা এবং তার বাহিনীকে ধরার জন্য সবাই যখন মরছে বিশেষ করে ফেরাউন যখন মরছিল আল্লাহ পাক বলছেন একজন ভালো মানুষ যদি মারা যান একজন আল্লাহ আল্লাহ মানুষ যদি মারা যান একজন তাকুয়াবান পরেজগার মানুষ যদি মারা যান 
তাহলে আসমান কাঁধে জমিন কাঁধে তার জন্য আল্লাহ আকবার কিন্তু বেদিন যদি পাপিষ্ট ব্যক্তি মারা যায় তার জন্য আসমান কাঁধে না জমিন কাঁধে না সে যত বড় ব্যক্তি হোক না কেন যত শক্তি ধর ব্যক্তি হোক না কেন যত প্রভাবশালী হোক না ব্যক্তি হোক না কেন তার বিপদ আর বিপদ আল্লাহ পাক অন্য এতে বলছেন সুরাতুল হাক্তার মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন যার আমল নামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে অবশ্যই ওই ব্যক্তির আমল নামা বাম হাতে দেওয়া হবে যার আমল সঠিক নয় যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে নাই সলাদ থেকে সরে করে যাবে তো এবাদত বন্দিকে থেকে সে বিরত ছিল পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যখন মারা যাবে তখন ডান বাম হাতে তার আমল দেওয়া হবে কেয়ামতের দিন সে বলবে যদি আমাকে আমার আমল নামা না দেওয়া হতো যদি আমার আমল নামার হিসাব যদি আমি না জানতাম মৃত ব্যক্তি তো মারা যাবে কবরের মধ্যে শাস্তি হবে না কবরে আজাব হবে না মৃত ব্যক্তি ক্রিয়ামতের দিন বলবে হাই আমার প্রথম মৃত্যু যদি শেষ হতো কবরে শাস্তি ছিল ছিল এটা তো হালকা শাস্তি দ্বিতীয়বার যদি আমাকে জীবিত করানো হতো তাহলে কত ভালো হতো মা আগনা আন্নি মা আলিয়া আমার অর্থ সম্পদ টাকা পয়সা কিছুই কাজে আসলো না কত টাকা পয়সা ছিল কত টাকার মালিক ছিলাম কত বাড়ি ভোগের ঘরে মালিক ছিলাম আমার টাকা পয়সা কোনো কাজে আসলো না হালাকা আন্নি সুলতানিয়া হাই আফসোস আমার অর্থ সম্পদ আমার টাকা পয়সা আমার সুলতানিয়াত আমার ক্ষমতা আমার ভয়ে জনগণ থরথর করে কাঁপত আমার জনশক্তি ছিল আমার গোলাবারুদের শক্তি ছিল আমার প্রভাব ছিল আমার সমস্ত শক্তি ধ্বংস হয়ে গেল আমার শক্তি কোনো কাজে আসলো না আল্লাহ পাকের হুংকার আল্লাহ পাকের গজব যখন তার উপরে আসবে যখন বিপদ যখন দেখবে তখন সে আফসোস করে বলতে থাকবে কিন্তু সেখানে শেষ হবে আল্লাহ পাক বলছেন খুজু হুফা গল্ল তাকে ধরো তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও যে ব্যক্তি বলবে আমার অর্থ সম্পদ ছিল কোনো কাজে আসলো না অনেক প্রভাবশালী ছিল আজকে আমাদের সমাজে অধিকাংশ প্রভাবশালী মানুষ যারা তারা আল্লাহর ইবাদত করার সুযোগ পায় না কথা ঠিক না বেঠিক যত বড় মানুষ তার বড় হিসাব নিকাশ করতে হয় দুনিয়াতে সলাদ পড়ার সময় সময় নেই সিয়াম পালন করার সময় নেই জাকাত দিয়েছে লুঙ্গি কিনে দিয়েছে মানুষদেরকে জাকাতের লুঙ্গি দিয়েছে জাকাতের শাড়ি দিয়েছে আর এই শাড়ি লুঙ্গি কিন আনতে গিয়ে অনেক মানুষের জীবন চলে গেছে কথা ঠিক না বেতে দেখছেন না খবরে দেখেন নাই এবার তো দেখেন অন্যান্য খবর দেখছি যে জাকাতের লুঙ্গি আনতে গিয়ে ধস্তা ধস্তি করে পায়ে পৃষ্ঠ হয়ে মানুষ মারা গেছে ঠিক মতন জাকাত আদায় করে নাই অনেক সম্মান ছিল আমাদের দেশে বেনা মাঝে যদি মারা যায় তাহলে তার জানা যা হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয় ওদের সম্মানী ব্যক্তি অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি তার জানা যায় যদি হাজির না হয় তো মানুষে কি বলবে কিন্তু এই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক বলবেন খুঁজু হু পাগল লোহু তাকে ধরো বেড়ি পরিয়ে দাও সুম্মাল জাহিম সল্লু জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করো শুধু সেখানেই শেষ নয় আল্লাহ পাক বলছেন मृत्यूर पर मजा टा कि सूतरा जे व्यक्ति ईदर दिन पापिष्ट व्यक्ति मारा जा पथ नहीं সে নিজেও কাঁদবে আত্মীয় সন সবাই কাঁদবে তার বাসার কোনো পথ থাকবে না সুতরাং যে সমস্ত ব্যক্তিরা রমজান মাসে এবাদত বন্দিক আমরা করেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমাদের এবাদত কবুল করে নেন এবং আমরা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত যাতে আমরা এবাদত করতে পারি সঠিকভাবে আল্লাহ পাক যেন সেই তফিক দান করেন আর যারা এবাদত বন্দি করে নাই এখনও জীবিত আছে তাদের জন্য তো বার দরজা এখনো খোলা রয়েছে প্রিয় বন্ধুগণ নিকির জন্য মানুষ পাগল হতো সাহাবিগণ 
তারা নেকির জন্য কত উৎসাহী ছিলেন তারা হিংসা করতেন বড় লোকদের উপরে যারা ধনী ছিলেন তাদের উপরে হিংসা করতেন গরিব শ্রেণীর সাহাবিগণ কিভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আবু জার গেফারি রাজা আলো তিনি বলছেন যে গরিব শ্রেণীর সাহাবিগণ আল্লাহ রাসুল সাল্লামের কাছে বিচার দিলেন কলুল নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিগণ বলছেন রাসুল সাল্লামকে ইয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রাসুল জাহাব আহলা দুসেবেল অজুর ধনীরা তো আমাদের নেকিগুলো নিয়ে গেল ধনীরা আমাদের নেকিগুলো নিয়ে গেল কিভাবে ইউ সাল্লু না কামানু সাল্লি তারা সলাত আদায় করে যেমন আমরা সলাত আদায় করি তাহলে এই হাদিসের অংশ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম সেই যুগের ধনীরা সলাত আদায় করতেন গরিবরাও সলাত আদায় করতেন আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন ঘুমাচ্ছেন নাকি সমস্যা হচ্ছে গরিবরা সলাত আদায় করতেন ধনীরাও সলাত আদায় করতেন তারা বলছেন ইউ সাল্লু না কামানু সাল্লি তারা সলাত আদায় করেন যেভাবে সেভাবে যেভাবে আমরা সলাত আদায় করি তারাও শ্যাম আদায় করেন পালন করেন আমরাও শ্যাম পালন করি তারা যে শ্যাম আদায় করেন যেমন আমরা শ্যাম পালন করি তাহলে তারা প্রভাবশালী উমর রাজি আল্লাহতালের মতন মানুষ ওসমান রাজি আল্লাহতালের মতো মানুষ যারা প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি ছিলেন তারা সলাদ শ্যাম এবং এবাদতের ক্ষেত্রে তারা আগে ছিলেন গরিব শ্রেণীর সাহাবিগণ বলছেন আমাদের নেকি গুলো তারা নিয়ে চলে গেল কিভাবে আমরা নেকি অর্জন করব বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন প্রত্যেক জিগির করে না জিগির করছে বাজে লো ঢাই তে ভাসিল নদী তবু না ছাড়িল তারা ইল্লা সাগর ভেসে গেল কিন্তু ইল্লাল্লাহ ছাড়লো না আর একজন জিকির করছে বলছে আমাদের তাবলিক জামাতের ভাই বলছেন জামার হুজুরে বলছে বলতে হবে আর একজনকে তালিম দিচ্ছে তাবলিক জামাতের ভাইয়েরা আমার পীর দাদা হুজুর এইভাবে আমাকে শিখিয়েছেন আর এক হুজুর ভাই বলছেন যে না আমার পীর সাহেবে আমাকে এইভাবে জিকির শিখিয়েছেন হু হু জিকির করতে হবে জিকির হলো জিকির কিভাবে করতে হবে ভাই চিল্লিয়ে একসাথে সবাই বলুন লা এলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন লা এলাহা ইল্লাল্লাহ এভাবে আল্লাহ পাক বলছেন জালসা মহাফিলে বল তারা বক্তারা বলছে জোরে সরে বলুন 
বলে না প্রিয় বন্ধুগণ আমাদের দেশের জাল ছাগলও আমাদের দেশের জাল ছাগলও অধিকাংশ বেদাত দ্বারা পরিচালিত হয় অত সুবাজ মাহফিল আজ আমরা জাল ছাগল থেকে আলোচনা করতেছি এখানে অসংখ্য রহমতের ফেরেস তারা পরিবেষ্টন করে আছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান সালাকা তারিকান ইয়াল তামি সফি এল মান শাহি তারিকান ইলাল জান্না যে ব্যক্তি রাস্তায় বের হলো দিন শিখার জন্য আল্লাহ রব্বর তার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দেবেন সুবাহান আল্লাহ আর আল্লাহর ঘর সম কোন ঘরে যদি একত্রিত হয়ে আল্লাহর কেতাব পাঠ করে যদি দার্স দেয় তার দৃষ্ট করে যদি তারা আপোষে পড়াশোনা করে ইল্লা নাজালাত আলী হিমুস সাকিনা তাহলে আল্লাহর প্রশান্তি নাজাল হয় ওই মহাফিলে ওয়াশিয়াতম রহমা আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় ওয়াহাফাত হুমুল মালা একা আর অসংখ্য ফেরেস্তাগন তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন ওজাকারা ওজাকারা হুমুল্লা ফিমান এংদাহ আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেস্তাদের নিকটে আল্লাহ পাক তাদের সামনে গৌরব করেন দেখো আমার মান্দারা কোরআন হাদিসে আলোচনা শুনছে কত ধীরস্থির সাথে আমার আলোচনা শুনছে তবে আলোচনা হতবে নিরঙ্কুশ কোরআন এবং সন্ন্যার কোনো বেদাতে কিচ্ছা কাহিনী নয় হুজুরের কিচ্ছা কাহিনী নয় কোন পীরে মারা গেল আর পীর সাহেবে মৃত ব্যক্তিকে যোদ্ধার করে দিল এরকম কিচ্ছা কাহিনী ওয়াজ মাহফিলে করা হয় শুনেছেন আপনারা ওয়াজ মাহফিলে পীরের ক্যারামতি মৃতকে জীবিত করে দিল এই মিথ্যা কথা বলে ধর্ম প্রচার করে নিকে হবে না আল্লাহ রসুল বলছেন যার আমল তাকে পিছিয়ে দিল কেয়ামতের দিন তার বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না আপনার টাকা পয়সা আছে আপনার জনশক্তি আছে আমার আপনার অনেক প্রভাব আছে কিন্তু এই প্রভাবে আপনাকে আগে বেড়ে দিতে পারবে না যদি আপনি আমল থেকে পিছিয়ে থাকেন যেটু আগে বললাম সুরাতুল হাক্কার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন যে অর্থ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে স্বীকার করবে আমি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলাম কিন্তু অর্থ সম্পদ কাজে আসলো না তাহলে আমাদেরকে জিকির করতে হবে কি হবে মনে মনে জিকির করতে হবে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করতে হবে আফজাল জিকির লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তবে জিকিরটা করতে হবে মনে মনে সংগোপনে এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আমরে ফিল মারুফে সদাক সৎ কাজের আদেশ করবে সাতকা পাওয়া যাবে সুবাহান আল্লাহ সৎ কাজের আদেশ করে সাতকা পাওয়া যাবে একজন ব্যক্তি যাচ্ছে মাজারে গরু ছাগল নেওয়ার জন্য ভাই কোথায় যাচ্ছেন বলছে যে আমি শাহজাল মাজার আছি কেন খাসি মান্নত করেছিলাম তো এটা দেওয়ার জন্য যে ভাই এটা তো দেওয়া যাবে না এটা শিরিক যদি মাজারে ছাগল দেন তাহলে এটা শিরিক হবে শিরিকের কারণে সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যাবে আপনার কথা শুনে ফিরে আসলো সৎ কাজের আদেশ করলে নেতে সাতকার নেকি পাওয়া যাবে অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদান করা এটা হচ্ছে সাদাকা বাপ অসুস্থ হয়েছেন বাবা বলছে বাবা ছেলেকে যে বাবা আমি তো অসুস্থ হয়ে গেছি আমি শাহজালার মাজারে একটি খাসি মান্নত করেছি যদি আমার অসুখ ভালো হয় তো ওই মাজারে খাসি দেব তা আমি তো যেতে পারছি না যাও তুমি খাসিটা দিয়ে আসো ছেলে কি করবে মাজারে খাসি দিতে হবে যে না যাবে না প্রতিবাদ করবে যে না খাসি দেওয়া যাবে না তোমার এই অন্যায় কাজ মানা যাবে না অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদান করা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে তাতে সদকার নিকে রয়েছে ওয়াফি বোধে আহাদিকুম সদাক তোমাদের তোমরা যে স্বামী স্ত্রীর সাথে স্বামী স্ত্রী মেলামেশা করো মিলন করো সঙ্গম করো তার মধ্যে নেকি রয়েছে সুবাহান আল্লাহ সদকার নেকি পাওয়া যায় সাহাবিগুন বললেন ইয়ার আসল আয়াতে আহাদনা শাহাত ওয়া কোন রাফি হাজর আমরা যে স্বামী স্ত্রী মিলেমেশা করে আমাদের মনের চাহিদা আমাদের তৃপ্তি আমরা অনুভব করি মিলেমেশার মাধ্যমে এতে নেকি রয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসোল্লাহ সাল্লাহ বলছেন আর আয়তা 
লা ওয়াজা ফি হারামিন আকান আলে বিজের তোমরা কি দেখো নাই এই কাজটা যদি কেউ অন্যায়ভাবে হারাম পন্থায় করে এই হারাম জেনা করার কারণে সে কি গুণাগার হবে না কাজা আলেকা এদা ওয়াজা ফিল হারালে কান আলো ওয়াজার ওই কাজই যদি কেউ ন্যায়ভাবে তার স্ত্রীর সাথে বৈধভাবে করে এই সঙ্গম করার জন্য মেলামেশার করার জন্য আল্লাহ পাক তাকে সাতকার নেকি দান করবেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে এই সাতকার নেকি তো আমরা তো মোটামুটি সবাই গ্রহণ করি তাই না একজন বেনামাজি সেও তো স্বামী স্ত্রী মিলমেশা করে সে কি নেকি ভাবে হিন্দু অমুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান তারাও তো মেলামেশা করে তারা নেকি পাবে নাকি যে না তারা নেকি পাবে না এই জন্য যে তাদের ইমানই নাই বেনামাজি তার ইমানই নাই ইমান যদি না থাকে তাহলে সে নেকি কেমন করে পাবে এই কাজটা সে তো মনে করছে যাক নেকি তো পেয়ে গেল হয়তো কি বলতে পারে যে অন্য কিছু না হলে এই নেকিটা আমি অর্জন করতে পারি কিন্তু তার বোল যদি তার আমল ঠিক না থাকে তাহলে এই নেকিতে তার কোনো কাজ হবে না বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে স্বামী স্ত্রী মিলামাসার মাধ্যমেও সৎকার নেকি পাবে যদি তার আমুল সঠিকভাবে থাকে তাহলে আমরা এই রমজান মাস চলে গেল যখন আমরা কাজ করব আমাদের হাতে কাজ চলবে কিন্তু মুখে আমাদের জিকির কাজ চলবে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এই জিকিরগুলো আমরা করতে পারবো কি পারবো না পারবো সহজ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন কালি মাতানে খাফিফাতানে আলিসান দুইটি বাক্য খুবই হালকা দুটি বাক্য খুবই হালকা আলিসান জবানে বলতে খুব হালকা বা সাকিলাতানে ফিল মিজান তবে দাঁড়ি পাল্লায় অনেক ভারী সুবাহান আল্লাহ দাঁড়ি পাল্লা কার দাঁড়ি পাল্লায় আল্লাহ পাকে দাঁড়ি পাল্লা আল্লাহ পাকে দাঁড়ি পাল্লা কেমন দেখছেন কেউ দেখেছে মোসার সালাম বলছিলেন হে আল্লাহ আমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিন যে বাক্য দ্বারা তোমাকে ডাকবো এবং তোমাকে স্মরণ করবো আল্লাহ সুবাহ মোসার সঙ্গে বললেন কুল লা ইলাহ ইল্লাহ তুমি বলো লা ইলাহ ইল্লাহ মোসার সাল্লাম বলছেন হে আল্লাহ তোমার প্রত্যেক বান্দায় এই কালেমাই পড়েছে অর্থাৎ নবীগণ কিসের দাওয়াত দিয়েছেন লা ইলাহার দাওয়াত দিয়েছেন প্রত্যেক নবীগণ এই কথা বলেছেন আমি কিছু নতুন কিছু চাচ্ছিলাম যে জিনিসটা দিয়ে তোমাকে ডাকবো এবং স্মরণ করব আল্লাহ সুবান বললেন মোসা সালামকে হে মোসা তুমি যদি সাত আসমান আমি ছাড়া সাত আসমানের মধ্যে যা কিছু আছে এবং সাত জমিন যদি এক পাল্লা রাখা হয় আর লা ইলাহাল্লাহ যদি আরাক পাল্লা রাখা হয় মালাত বিহিন না লা ইলাহ ইল্লাহ তাহলে দাঁড়ি পাল্লার এই লা ইলাহ ইল্লাহ পাল্লা ভারী হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহর দাঁড়ি পাল্লা কত ওজন হবে এটা আমাদের বোধগম্য নয় তবে আমরা বিশ্বাস করি ঠিক আছে তো আমরা কি করি বিশ্বাস করি কে বলেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন সে রাসুল সাল্লাম বলছেন কালি মাতা নে খাফিফা তানে আলিসান জবানে বলতে খুবই হালকা দুটি বাক্য সাকিলা তানে ফিল মিজান দাঁড়ি পাল্লায় খুবই ভারী ও হাবি বাতান এরার রহমান দয়ামায় আল্লাহ নিকটে খুবই প্রিয় দুটি বাক্য এই দুটি বাক্য খুবই সহজ সুবহান আল্লাহ হবে হামদেহি সুবহান আল্লাহ আজিম বলুন তো সুবহান আল্লাহ হবে হামদেহি সুবহান আল্লাহ আজিম বলতে কি খুব ভারী নাকি আমরা যে কোনো সময় বলতে পারি যত খুশি বলতে পারি কারণ এই দোয়া পড়ার জন্য রাসুল সাল্লাহ সীমা নির্ধারণ করেন নাই বলেন না যে এতবার পড়তে হবে তাহলে আমরা একশো বার দুইশো বার হাজার বার পড়তে আমরা পারি যখন কাজ চলছে হাতে কাজ চলছে মুখে আমাদের জিকির চলছে তাহলে আমরা কাজ করলাম আমরা নেকিও অর্জন করতে পারলাম ঠিক না তাহলে এই আমল ইনশাল্লাহ করব আমরা বলতে পারি অনেক আমল রয়েছে লা ইলাহ ইল্লাহ শারিক আলাহুল মুলক ওলাহ আহমদ আলাকুল্লিশাহিনকাদির যেটাকে কালেমায় তাওহিদ বলা হয় মাগরিবের সলাতের পরে যদি আপনি দশবার এবং ফজরের সলাতের পরে অতিরিক্ত দশবার হাদিসে আসছে 
আমরা যখন সুযোগ পাবো এই আমলগুলো আমরা করতে পারবো এরকম ছোটো ছোটো আমলগুলো লাহাউলা কোয়াত ইল্লা বিল্লাহ এরকম যেই আমলগুলো রয়েছে আমরা সেই আমলগুলো করতে পারবো এই আমলগুলো ছোটো ছোটো আমলের মাধ্যমে আমরা অসংখ্য নেকি অর্জন করতে পারবো যারা সাধারণ মানুষ যারা অনেক কিছু আমল করতে পারি না কিন্তু ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে আমরা অনেক আমল করতে পারবো যেটা রাসুল সাল্লাম সাল্লাহাম আমাদেরকে জানিয়েছে সুতরাং আমরা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সাল্লা বলছেন উল ইন্না সলাতি ওয়ানুসুকি বা মাহিয়া বা মামাতি লিল্লাহ রব্বিল আলামিন তুমি বলো নিশ্চয়ই আমার সরাত আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মৃত্যু লিল্লাহ রব্বিল আলামিন আমি যখন সালাত আদায় করব কার জন্য সালাত আদায় করব আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করতে হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যদি আল্লাহর কোনো বান্দা ইন্নাল আবদাল আইসাল্লি সলাতা ইউরুদি বিহাওয়া ঝাল্লা যদি আল্লাহর মুসলিম বান্দা আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করে যেই সালাতের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে ইউরিদি বিহাওয়া ঝাল্লা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কামনা করে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম বলছেন তার শরীর থেকে গুনা ঝরে যায় যেমন গাছ থেকে ঝর ঝর করে পাতাগুলো ঝরে যায় আল্লাহর রসুল সাল্লাহ বলছেন যদি আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করে তাহলে তার শরীর থেকে গুনাগুলো ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় আল্লাহ আকবর ইন্না সলাতি নিশ্চয়ই আমার সলাত তাহলে সলাত আদায় করতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য কোনো ব্যক্তিকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করতে হবে না কোনো হুজুরকে দেখানোর জন্য নয় কোনো মোদির ম্যানেজারকে দেখানোর জন্য নয় ইন্না সলাতি নিশ্চয়ই আমার সালাত মানে সুখি আমার কোরবানি ও মাহিয়া আমার জীবন আমার জীবন পরিচালিত হচ্ছে আল্লাহর জন্য আমি যেই কাজ করব না কেন আল্লাহর জন্য আমি কাজ করব আমার নেকিটা নেকি হবে আমার কাজের মাধ্যমে ও মামাতি এবং আমার মৃত্যু এমন সময় আমার মৃত্যু হবে হয় কোরআনুল করিম তালাত করছি অথবা আমি জিকের আজকারে মশগুল রয়েছি অথবা আমি হালাল রাজ্য রোজগার করতেছি আমি হালাল পথে আছি এমন অবস্থায় আমার মৃত্যু চলে আসলো আল্লাহ পাক বলছেন তুমি বলো নিশ্চয়ই আমার সরাত আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মৃত্যু লিল্লাহ রব্বিল আলামিন একমাত্র বিশ্ব প্রতিভা পালক আল্লাহর জন্য সুতরাং আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে হবে কোনো ব্যক্তিকে দেখানোর জন্য নয় কোনো খাজাকে দেখানোর জন্য নয় কোনো গাউস কুতুবকে দেখানোর জন্য ইবাদত করতে হবে না কার জন্য ইবাদত করতে হবে আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে হবে আর আল্লাহর জন্য ইবাদত যদি করতে হয় এই ইবাদতে কোনো শিরিক করা যাবে না শিরিক করা যাবে শিরিক যদি কেউ ইবাদতে করে তো তার ইবাদত করা হবে কিন্তু নেকি হবে না বরঞ্চ ইবাদত তার ধ্বংস হয়ে যাবে শিরিক করার কারণে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম শিরিক সম্পর্কে বলছেন মাজ বিন জাবাল রাজি আল্লাহ তানকে বলছেন আতাদ্রি মাহাকুল্লাহ আল ইবাদ হাক্কুল ইবাদ আল আল্লাহ হে মাজ তুমি কি জানো আল্লাহর কি হক রয়েছে বান্দার উপরে এবং বান্দার কি হক রয়েছে আল্লাহর উপরে তুমি জানো মাজ বিন জাবাল রাজি আত্ম বলছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল ভালো জানেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন হাক্কুল্লাহ আল ইবাদে আইয়া আবদুহু ওলা ইসরি কবি হিসাই আ আল্লাহর হক রয়েছে বান্দার উপরে যে বান্দারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে আর আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরিক করবে না কাক কার ইবাদত করবে আল্লাহর ইবাদত আর আল্লাহ পাকের ইবাদতে কাউকে শরিক করবে না দোয়া করা কি ইবাদত না দোয়া করতে আমরা দোয়া করি কার কাছে ইয়া কানা আবদু বা ইয়া কানা স্তাইন হে আল্লাহ একমাত্র তোমার ইবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি তোমার কাছে ইবাদত তোমার ইবাদত করি বিপদ আপাতে তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি আমরা প্রত্যেক সলাতে আমরা এই দোয়া করি যখন বিপদ আমাদের আসে বিপদ উদ্ধারের জন্য সলাতের পরে আমরা কোনো না কোনো মাঝারে শরণাপন্ন হয়ে যাই বিপদ হয়েছে 
মাজারের সামনে গোল্লা করা হয়ে বাবার কাছে বলে বাবা আমি বিপদে পড়েছি আমার বিপদ উদ্ধার করে দাও বলে না বলে না বিশ্বনবী আহমদ রসুল্লাহ সাল্লাম আব্দুল আব্বাস রাজি আল্লাহ তানকে বলছেন ইজাস আলতা ফাস আলিল্লাহ যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে যখন কিছু প্রার্থনা করবে একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে না সে তাওহিদ যখন কিছু প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এটা হচ্ছে তাওহিদ আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম শিখালেন তার চাচাত ভাইকে যে তুমি আল্লাহর কাছে চাইবে আমাদের দেশের বেদাতি হুজুরগুলো বলে বিপদে পড়ে আছো তুমি সেই তোমার নিকট হতো মাজারে যাও মাজারে গিয়ে বাবার কাছে বলো বাবা তুমি আমাকে উদ্ধার করো শুধু তাই নয় বাবার কাছে গিয়ে পীর সাহেবের কাছে গিয়ে শেষদা করে শুধু শেষদা করে না পীরের কাছে শেষদা করে এবং হাদিয়া তোফা তাদের কাছে পৌঁছে দেয় দেখছেন পীরকে শেষদা করতে শুধু শেষদা করে না আগে টাকা দেয় তারপরে শেষদা করে আর পীর সাহেবরা শেষদা নেয় পাকে বাড়িয়ে দেয় শেষদার জন্য আগে টাকা দেয় হাতে ধরে মহিলা শেষদা করছে পায়ে চুমু খাচ্ছে টাকা গুজে দিচ্ছে হাতে বাবার হাতে তারপরে শেষদা করছে শেষদা কাকে করতে হবে আল্লাহ সাদা কাউকে শেষদা করা যাবে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাকের অনেক বড় বড় নিদর্শন রয়েছে তার মধ্যে এক নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহ পাক রাত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাকের নিদর্শন আল্লাহ পাক দিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাকের নিদর্শন আল্লাহ পাক সূর্য চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাকের নিদর্শন আল্লাহ পাক চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করেছেন এরপরে আল্লাহ সুরতনা বলছেন লা তাস জুদুল ইসলাম সেওয়াল আলিল কামার তোমরা সূর্যকে সেজদা করবে না তোমরা চন্দ্রকে সেজদা করবে না ওয়াস জুদু লিল্লা হিল্লা জি খলা কাহুন না তোমরা সেই আল্লাহকে সেজদা করো যিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন সুবাহান আল্লাহ সব কিছুকে যিনি সৃষ্টি করেছেন শেষ একমাত্র তাকেই করতে হবে আজকে আপনি এই তাওহিদের দাওয়াত যদি দেশে দেন জাল্লাকে ছাড়া বাবার কাছে চাওয়া যাবে না বাবার স্বর্ণপূর্ণ হওয়া যাবে না যতই বিপদ আসুক না কেন বিপদ মুহূর্তে আল্লাহকে ডাকতে হবে তাহলে আপনি তাদের শত্রু হয়ে যাবেন বেটা বেয়াদব আমাদের পীরের বিরুদ্ধে কথা বলে আমাদের বড় বড় হুজুর গাউস কুতুব এত কিছু করছে আমাদের বাবার বিরুদ্ধে কথা বলছে সাহস কত বড় বলে না বলে না বাবা আপনার কিছুই করতে পারবে না বাবার কোনো ক্ষমতা নেই আপনি সারা জীবন যদি মাথা ঠুকান কবরে আপনার বাবা সামান্য উপকার করতে পারবেন আপনার বরং চল্লাপাক ধমক দিয়েছেন তার চাইতে অধিক জানেন কে হতে পারে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকে যাকে কিয়ামত পর্যন্ত যদি ডাকা হয় ডাকতে ডাকতে কিয়ামত হয়ে যাবে তবু তাদের ডাকে সারা দিতে পারবে না এমন ব্যক্তিকে ডাকে তার চাইতে জালামের কে হতে পারে খালি হিন্দুরা যখন মন্দিরে ডাকে কালী মন কালীমাকে ডাকে দুর্গাকে ডাকে সরস্বতীকে ডাকে ওরা হচ্ছে মুশরিক ওরা ওদেরকে ডাকে আর হিন্দুরা মুসলিমরা যখন মাজারেকে বাবার দরবারে ডাকে তখন তারা তাও হিদবাদী মুসলিম হয়ে যায় না কোনো পার্থক্য আছে নাকি তাও হিদের চের সেবক ভুলে গেছো সে তাক বীর দুর্গা নামের কাছাকাছি ঠিক দরগায় এগিয়ে এলো টাও শির ওদের যেমন রামনারায়ণ ওদের যেমন রামনারায়ণ মদের তেমন মানিক পীর ওদের চিনি কলার সাথে মিশে গেছে মদের খিট কোনো পার্থক্য নেই ওরা রাম মন্দিরে খিরখু ছেড়ে দেয় আর আমরা মুসলিমরা মাঝারে গিয়ে আমরা চাউল তারপরে ডাউল এটা দিয়ে আমরা শিরিক করে চলে আসি ওদের শিরিক এদের শিরিকে কোনো পার্থক্য নেই প্রিয় বন্ধুগণ আমরা দিন ইসলাম পেয়েছি সুন্দরভাবে স্বাধীনভাবে দিন ইসলাম পালন করতে পারি স্বাধীন ইসলামে 
আজকে ভেজাল ঢুকিয়েছে অথচ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সালাসামের জামানার সাহাবিগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম গ্রহণ করতেই তাদের উপরে যে লমহচক বিপদ তাদের উপর নেমে এসেছিল আমাদের উপরে কিন্তু সেই বিপদ নেই তারপরেও আমরা স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারি না আপনারা শুনেছেন বেলাল রাজি আল্লাহ তালহর উপর নির্যাতন হয়েছিল কিসের কারণে তাহিদকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিরিক না করার কারণে তাকে নির্যাতন করা হলো তার বুকে পাথর চাপা দেওয়া হলো গরম বালুর উপরে শুয়ে নিচে গরম বালু আর বুকের উপরে পাথর চাপা দিয়ে তাকে নির্যাতন করা হচ্ছে আর বলা হচ্ছে তোমার পরিবেশ ধর্ম ত্যাগ করো নতুন ধর্ম ত্যাগ করো পরিবেশ ধর্মে চলে আসো তিনি এক কথা বলেছিলেন আহাদ আহাদ আমার পক্ষে সম্ভব নয় তোমার সাথে তোমাদের সাথে কোনো বাজা পড়া নেই আল্লাহর সঙ্গে বোঝা পড়া আল্লাহ ছাড়া আমি কাউকে চিনি না এত কষ্ট তাদের উপরে চলে এসেছিল তারপরেও তারা দিন ইসলাম থেকে দূরে হন নাই অথচ আমরা জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার পরেও স্বাধীনভাবে আমরা ইবাদত বন্দিগীটা আমরা করতে পারি না এই বেড়াল রাজি আল্লাহ তালহ তিনি ইসলাম ধর্মের মত যেন হলেন আল্লাহর বাণী মুসলিমদেরকে শোনালেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী শোনালেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দৈনন্দিন পাঁচবার ডাকেন আমরা যে সালাত আদায় করি সালাত আদায় করি যে আজানের ধ্বনিগুলো শব্দ আমাদের কানে ভেসে আসে এই শব্দগুলো কার প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক ডাকছেন আল্লাহ পাক বলছেন বান্দাদেরকে তোমরা যত বিপদে পড়ো বিপদ মুহূর্তে তোমরা যখন আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দেই ইজা সালা ওই সালাকে বাদে আন্নি ফাইন্নি করিব আমার বান্দাস তা জিজ্ঞেস করে তোমাকে আমার সম্পর্কে তুমি তাদেরকে বলে দাও আমি অতিব নিকটে যখন বান্দা আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সারা দেই ফাইস্তাজি বলি ওয়ালি উমিন আল্লাহমিয়ার সুদুন সুতরাং বান্দারও উচিত হলো যে বান্দা যেন আমার ডাকে সারা দেয় এবং আমার প্রতি ইমান আনে যাতে করে তারা সঠিক পথের দিশা পাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দৈনন্দিন পাঁচ বার ডাকছেন আর আমরা আল্লাহর ডাককে সারা দিয়ে আমরা কন্য পাত নগরে উল্টা আমরা ঘুরে যাচ্ছি প্রিয় বন্ধুগণ আমরা সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ইবাদত মমিন বান্দা যখন বিপদে পড়বে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এটাই হচ্ছে মমিন বান্দার কাজ ইউনুস সাল্লামকে মাসে গেলেছিল তাই না মাসের পেটে ছিলেন না ইউনুস সাল্লাম দয়াল বাবা কেটে গেছিলেন কেবলা কাবা কেটে গেছিলেন মাছ ভান্ডার কেটে গেছিলেন কাকে ডেকেছিলেন বললে পারে বিপদ আবার দূর হবে আমি তোমার পত পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি আমি জলম করেছি আল্লাহ তোমার পারমিশন ছাড়া আমি যাচ্ছিলাম তোমার পারমিশন ছাড়া যাচ্ছে না আমি আমার আত্মার উপর জলম করেছি আল্লাহ তুমি আমাকে উদ্ধার করো যদি তুমি আমাকে উদ্ধার না করো আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব আল্লাহ পাক বললেন ফাস্তাজাব না লাহু আমি তার ডাকে সারা দিলাম ওনার যাই না হুমিন গাম এবং তার দুশ্চিন্তা দূর করে দিলাম বা কাজা আলী কানুং জেল মিনিন যদি কোনো মমিন বান্দা এরকম বিপদে পড়ে সেই মুহূর্তে যদি আমি ডাকে আমাকে ডাকে 
কাজালেকা নুং জেল মুমিনিন এই ভাবে তাদেরকে নামি নাজাত দেব সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার তাহলে এখন যদি আল্লাহকে বিপদে ডাকলাম অনেক সময় দেখা গেল যে ডাকলাম আল্লাহকে কিন্তু দোয়া কবুল হলো না তাহলে কি করব বলতাম যে আমরা ব্যর্থ হলাম না যদি আমরা দোয়া করলাম দোয়া করতে গিয়ে হয় আল্লাহ পাক সাথে সাথে কবুল করবেন অথবা আল্লাহ পাক এই দোয়ার বদলতে এক চাইতে বড় বালা মুসিবত আল্লাহ পাক দূর করবেন অথবা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য দিয়ে দিবেন অফরান্ত সওয়াব দিবেন তবে দোয়া অবশ্যই কার্যকর হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে সঠিকভাবে ইবাদত করার তৌফিক দান করেন আমিন তাহলে আমরা কার কাছে প্রার্থনা করব না খাজার কাছে দয়াল বাবার কাছে না কেবলা বাবার কাছে না একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব ইবাদত করব কার আল্লাহ আল্লাহর ইবাদত করব তরিকা হবে কার আল্লাহ বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ইবাদত করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে সঠিকভাবে ইবাদত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহুম আমিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু